നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഡിസ്പ്ലേ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്നാമത്തേത് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി റെപ്സ് രണ്ടാമത്തേത് സ്പേസ് പാർട്ടീഷനിങ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഡെസ്ക്രൈബ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സർഫസസ് ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ഫ്രം ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് സർഫസസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മളൊരു ബൗണ്ടറി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ അതായത് ഇന്നർ പോർഷനെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതിന് നമ്മൾ കോമൺലി കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് പോളിഗണും സ്പ്ലൈനും ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് സ്പേസ് പാർട്ടീഷനിങ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ദീസ് ആർ യൂസ് ടു ഡെസ്ക്രൈബ് ഇൻറ്റീരിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബൈ പാർട്ടീഷനിങ് ദ സ്പെഷ്യൽ റീജിയൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻറ്റു എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ നോവർ നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് കോണ്ടിഗസ് സോളിഡ്സ് അപ്പോൾ സ്പേസ് പാർട്ടീഷനിങ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നടക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ ഏത് ഇൻറ്റീരിയർ പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്പേഷ്യൽ റീജിയൻ സ്പേഷ്യൽ റീജിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്പേസ് ആണ് സ്പേഷ്യൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ റീജിയനെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യും നമ്മുടെ പേരെന്താണ് സ്പേസ് പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡല്ലേ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ റീജിയനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിട്ട് അതായത് മിക്സഡ് ആയിട്ട് വരാത്തത് പോലെയുള്ള പല പല റീജിയൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് പാർട്ടീഷനിങ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നോർമലി നമ്മൾ എപ്പോഴും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് സർഫസസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് പോളിഗൺ സ്പ്ലൈൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് സ്പേസ് പാർട്ടീഷനിങ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ റീജിയണെ എന്ത് ചെയ്യും പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പല റീജിയൻസ് ആക്കി മാറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് പാർട്ടീഷനിങ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ക്യൂബ് ഇനി ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പോളിഗൺ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ പോളിഗണിൻ്റെ സർഫസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സർഫസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പോളിഗൺ സർഫസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്ത് പോളിഗൺ സർഫസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി പോളിഗൺ സർഫസിനകത്ത് ഓരോ സർഫസിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഇതിനകത്ത് ഓരോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പോളിങ്ങൺ സർഫസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏ
അപ്പം നമ്മൾ പോളിഗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റായെ ടേബിളായിട്ട് മാറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിഗൺ ടേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളിഗൺ ടേബിൾസിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം ജോമെട്രിക് ടേബിൾസും ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിൾസും നോക്കിയേ ജോമെട്രിക് ഡേറ്റ ടേബിൾസ് കണ്ടെയിൻ വെർട്ടെക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്പാഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പോളിഗൺ സർപ്പസസ് അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് ഡേറ്റ ടേബിളിനകത്ത് എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടെക്സിൻ്റെ വാല്യൂവും കറസ്പോണ്ടിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സുമാണ് അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോളിഗണിനെ കുറിച്ചുള്ള വെർട്ടെക്സ് വാല്യൂവും കറസ്പോണ്ടിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സുമാണ് എപ്പോഴും ജോമെട്രിക് ഡേറ്റ ടേബിൾസിനകത്ത് വരിക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ നമുക്കറിയാം ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിൾസ് ആണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോളിഗണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസും അതിൻ്റെ ഡിഗ്രിയുമാണ് എപ്പോഴും ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിളിൽ വരിക അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കി ജോമെട്രിക് ഡേറ്റ ഈസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ത്രീ ലിസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ജോമെട്രിക് ഡേറ്റ ടേബിളിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക വെർട്ടെക്സ് ടേബിൾ എഡ്ജ് ടേബിൾ പോളിഗൺ ടേബിൾ ഈ മൂന്ന് ടേബിളായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ജോമെട്രിക് ഡേറ്റ ടേബിളിൽ വാല്യൂ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ആ ഓരോ ടേബിളിലും എന്ത് ഇൻഫർമേഷനാണ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് ഫോർ ഈച്ച് വേർടെക്സ് ഇൻ ദ ഒബ്ജെക്ട് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ വേർടെക്സ് ടേബിൾ പേരിനകത്ത് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജെക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് വരും എക്സ് വൈ ഇസഡ് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വേർടെക്സ് ടേബിളിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് എഡ്ജ് ടേബിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ ദ എഡ്ജ് ടേബിൾ കണ്ടെയ്ൻസ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ വേർടെക്സ് ടേബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേർട്ടിസസ് ഫോർ ഈച്ച് പോളിഗൺ എഡ്ജ് അപ്പോൾ എഡ്ജ് ടേബിളിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പേരിനകത്ത് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ വേർട്ടസ് ടേബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേർട്ടിസസ് ഫോർ ഈച്ച് പോളിഗൺ എഡ്ജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് എഡ്ജ് ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബാക്കിലുള്ള വേർട്ടെക്സ് ടേബിളിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വെർട്ടെക്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തല്ലേ എപ്പോഴും ഒരു എഡ്ജ് വരുവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എഡ്ജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടെക്സ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വെർട്ടെക്സ് ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് പോളിഗൺ ടേബിൾ പോളിഗൺ ടേബിളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോക്കി കണ്ടെയ്ൻസ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ എഡ്ജ് ടേബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എഡ്ജസ് ഫോർ ഈച്ച് പോളിഗൺ പോളിഗൺ ടേബിളിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്താണ് ഓരോ പോളിഗണിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ആണ് ആ എഡ്ജസ് എവിടെയാണുള്ളത് എഡ്ജ് ടേബിളിനകത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് ബാക്കിലത്തെ എഡ്ജ് ടേബിളിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിഗണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് പോളിഗൺ ടേബിൾ പോളിഗൺ ടേബിളിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ജോമെട്രിക് ഡേറ്റ ടേബിളും ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിളും ജോമെട്രിക് ഡേറ്റ ടേബിളാണെങ്കിൽ വെർട്ടെക്സും കറസ്പോണ്ടിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സുമാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിളാണെങ്കിൽ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഈ ജോമെട്രിക് ഡേറ്റ ഡേറ്റ ടേബിളിനെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം വേർട്ടെക്സ് ടേബിൾ എഡ്ജ് ടേബിൾ പോളിഗൺ ടേബിൾ അപ്പോൾ വേർട്ടെക്സ് ടേബിളിനകത്ത് എപ്പോഴും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഒബ്ജെക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ് വൈ ഇസഡ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും വരിക എഡ്ജ് ടേബിളിനകത്താണെങ്കിൽ തൊട്ട് പുറകത്തെ വേർട്ടെക്സ് ടേബിളിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ വെർട്ടെക്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും എഡ്ജ് ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക പോളിഗൺ ടേബിളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള എഡ്ജ് ടേബിളിലേക്കാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും പോളിഗൺ ടേബിളിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ
ഇനി വെർട്ടക്സ് ടേബിളിൽ എന്ത് ഇൻഫർമേഷനാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കറസ്പോണ്ടിങ് കോർഡിനേറ